El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de Dirección de Arte y Cultura, comparten el programa de Creadores Zacatecanos. Conócelos. Hola, mi nombre es Martín Letechipi Alvarado y continuamos con este taller titulado Tejer Palabras, Cultura que Cura. Hoy vamos a hablar del Teatro de Títeres Medicinal. El Teatro de Títeres es una disciplina artística que surgió hace muchísimos, pero muchísimos años y siempre ha servido para que las niñas y los niños en todos los lugares del mundo se diviertan, se liberen, pero también se curen. Y vamos a ver por qué. El teatro de títeres generalmente incluye contar historias, ¿verdad? Los títeres no son muñecos solamente, son personajes que nos cuentan historias y de ahí que sean tan importantes para estos procesos de curación y de liberación. Vamos a ver, un cuento de hadas. Los cuentos de hadas son fuente de placer y tienen gran influencia en la educación de los niños. Ejercen una función liberadora y formativa en la mentalidad infantil y dan apoyo emocional y también apoyo moral. Bien, vamos a ver, vamos a ver, esos cuentos de hadas eh, tienen algo muy profundo. Hay un psicoanalista alemán que se llamó Bruno Bettenheim que nos dice que los cuentos de hadas eh, son una catarsis, una liberación. En los cuentos de hadas los niños eh, se sienten como el pulgarcito, como el pulgarcito que está perdido en el bosque, pero no importa que sea chiquito, tiene habilidad, tiene inteligencia y siempre gana. En los cuentos de hadas siempre ganan los débiles. Y el niño se identifica, la niña se identifica con estos personajes. Bien, en todos estos cuentos utilizamos un lenguaje que se llama analógico. ¿Qué significa esto? Es el lenguaje de las fantasías, es el lenguaje de las metáforas, de las mentiras, de los acertijos... Y este lenguaje es tan importante como el lenguaje lógico, ¿verdad? Bien, entonces eh, esto ayuda a que los niños saquen muchas cosas que tienen dentro de algo que se llama subconsciente en nuestra mente. Eh, los cuentos de hadas, por ejemplo, eh, tienen la presencia de, de, de los malos. Entonces esto ayuda a que los niños se conecten con las dos partes, la parte buena y con la parte mala, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Después de esto, nuestros niños este, se dan cuenta que los reyes y las reinas, por ejemplo, simbolizan el poder que los adultos ejercen sobre los niños. Eh, las madrastras y los hermanastros simbolizan la parte mala de la madre y los hermanos desde el punto de vista subjetivo y emocional del niño. Por eso cuando ven una obra de títeres, nuestros niños este, pueden identificarse bastante con, el, con los personajes principales. El éxito final, por ejemplo, del hermano menor, a veces considerado el tonto de la familia, ¿verdad? Simboliza la esperanza de la solución a los problemas de los niños, sobre todo ante la superioridad de los y los poderes de los padres, de los maestros. Estás, estar perdido en el bosque, por ejemplo, simboliza los conflictos internos que tiene el niño. Y en este tiempo de pandemia, definitivamente lo que sucede es de que el niño, cuando se conecta con el teatro de títeres, eh, permite, pues, de que saque todos esos miedos. Hay problemas y angustias que están secretamente en el interior del niño y le, le gusta verlas representadas en tono humorístico. Por eso el niño juega al teatro desde muy pequeño. Sí, todos los niños juegan al teatro. Y el teatro, de alguna manera, es una herramienta para afrontar el mundo. Porque este, en el teatro... Y en el juego, el niño tiende a recrear, a reinventar la realidad, esa realidad problemática, en acciones de mentiritas, ellos dicen. 
para poder jugar con ella, manipularla, medirla y entenderla, no por la vía conceptual, sino por la vía emotiva, y finalmente asimilarla sin esa carga de angustia que el problema real llevaba. Así es que yo les invito a que construyan sus propios títeres, pueden hacerlo con una bolita de unicel, con engrudo, eh, pueden hacerlos de papel, de madera, pero yo les aseguro que en esta época tan difícil que estamos viviendo, va a ser una herramienta formidable para que nuestros niños puedan sacar todo eso que sienten de muy adentro, compartirlo y sentirse liberados. Nos vemos a la siguiente, que estén muy bien.